எல்லாருக்குமே அவங்களோட வாழ்க்கை லட்சியங்களுக்கு தேவைப்படுற பணத்தை முன்கூட்டியே சேர்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் அதுக்கு கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம் இது போக உங்கள் ஃபேமிலியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கவரும் தேவை ஐசிஐசிஐ ப்ரூ கிஃப்ட் ப்ரோ பிளான் இருக்குது இது உங்கள் வாழ்க்கை லட்சியங்களை அடைய எந்த அளவுக்கு உதவி புரியும் இதில் இருக்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கவர் எந்த அளவு பயனளிக்கும் இதெல்லாமே இந்த வீடியோவில் அலசலாம் வெல்கம் டு ஹாலிஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டாட் இன் ஐசிஐசிஐ ப்ரூ கிஃப்ட் ப்ரோ பிளானுங்கிறது ஒரு நான் லிங்க்டு நான் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இண்டிவிஜுவல் சேவிங்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிளான் இதனோட சிறப்பு அம்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு கேரண்டிட் இன்கம் எப்போ எத்தனை வருடங்கள் வேணும்னு நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கேரண்டிட் இன்கம் எய்தர் கான்ஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்கும் இல்லை நீங்கள் வருடா வருடம் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டும் போகலாம் இதில் கிடைக்கிற மணி பேக் பெனிஃபிட் வந்து மெச்சூரிட்டின் போது கிடைக்கும் அதோட பர்சன்டேஜை நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் கிடைக்கிற பெனிஃபிட்டை நீங்கள் முன்கூட்டியே அட்வான்ஸாக லம்சமாகவும் எடுத்துக்கிற ஆப்ஷனும் இருக்குது இதில் இப்போ கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா விரிவாக பார்க்கலாம் டெத் பெனிஃபிட்டு அடுத்து சொல்கிற விஷயங்களில் எது அதிகமோ அதுதான் டெத் பெனிஃபிட்டு எதர் சம் அஷூட் ஆன் டெத்து அப்படி இல்லைனா நீங்கள் செலுத்தின ப்ரீமியம் தொகையில் நூற்றி அஞ்சு சதவீதம் இல்லைனா டெத் பெனிஃபிட் ஃபேக்டரை யூஸ் பண்ணி பண்ணுற ஃபார்முலாவில் கிடைக்கிற அமௌண்ட்டு ஒருவேளை இன்கம் பீரியடில் பாலிசி ஹோல்டர் உயிர் இழந்துட்டார்னா அவரோட நாமினிக்கே அந்த இன்கம் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா அதை வந்து அவர் ஒரே லம்சமாகவும் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இன்கம் பெனிஃபிட் இது உங்களோட ப்ரீமியம் பேயிங் டேம் முடிஞ்சதுலேருந்து ஆரம்பமாகும் இது எய்தர் ஒரே சேம் லெவலாக வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒவ்வொரு வருடமும் இன்க்ரீஸ் ஆக பண்ணுற ஆப்ஷனும் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மணி பேக் பர்சன்டேஜை பொறுத்து இந்த இன்கம் பெனிஃபிட் மாறுபடும் அடுத்து மணி பேக் ப பெனிஃபிட் நீங்கள் செலுத்தினா மொத்த ஆண்டு ப்ரீமியத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் தான் இந்த மணி பேக் பெனிஃபிட் நீங்களே அந்த பர்சன்டேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எய்தர் மெச்சூரிட்டின் போது கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா இன்கம் பீரியடில் எப்போ வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் பொதுவாக எல்லா மணி பேக் பாலிசிலையும் உங்களுக்கு ஒரு இன்கம் பெனிஃபிட் இல்லைனா சர்வைவல் பெனிஃபிட்னு ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் ரெகுலர் இன்டர்வலில் கொடுப்பாங்க அதனோட லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து மெச்சூரிட்டின் போது கொடுப்பாங்க சில பாலிசியில் அதோடு சேர்த்து போனஸும் மற்றும் லாயல்ட்டி அடிஷன்ஸ் இருந்தால் கொடுப்பாங்க ஆனால் இங்கே ஐசிஐசிஐ ப்ரூ கிஃப்ட் ப்ரோ பிளானில் இன்கம் பெனிஃபிட்டுங்கிறது நீங்கள் உங்களோட சம் அஷூட்லேருந்தோ இல்லை உங்கள் ப்ரீமியமை பொறுத்தோ மாறுபடாது உங்களோட மணி பேக் பெனிஃபிட் பர்சன்டேஜை பொறுத்து தான் மாறுபடும் ஒருவேளை நீங்கள் ஹையர் பர்சன்டேஜ் சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மணி பேக் பெனிஃபிட் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட இன்கம் பெனிஃபிட் அமௌண்ட்டு குறையும் அதே மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற இன்கம் பெனிஃபிட் பீரியடை பொறுத்து உங்களோட இன்கம் பெனிஃபிட் அமௌண்ட்டும் மாறுபடும் அதனால் நீங்கள் கம்மியான மணி பேக் பர்சன்டேஜும் கம்மியான இன்கம் பெனிஃபிட் பீரியடும் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதிகமான இன்கம் பெனிஃபிட் அமௌண்ட் கிடைக்கும் இப்போ அடுத்ததான் ஐசிஐசிஐ ப்ரூ கிஃப்ட் ப்ரோ பிளானில் இருக்க நிறை குறைகளை அலசலாம் நிறைகள் இதில் சேவ் த டேட் ஆப்ஷன் மூலமாக நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற ஒரு டேட்டை சூஸ் பண்ணி அன்றைக்கி நீங்கள் இன்கம் பெனிஃபிட்டை வா வாங்கிக்கலாம் இதில் ஃப்யூச்சரில் கிடைக்கிற எல்லா பெனிஃபிட்ஸையும் நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி முன்கூட்டியே லம்சமாக வாங்கிக்கலாம் லோ கவர் இன்கம் பூஸ்டர் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் மூலமாக நீங்களோட உங் உங்களோட லைஃப் கவரை வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு இன்கம் பெனிஃபிட்டை அதிகப்படுத்திக்கலாம் ஒன்ஸ் பாலிசி வந்து சரண்டர் வேல்யூ அக்கியூ பண்ணிருச்சுனா நீங்க 80% ஆஃப் சரண்டர் வேல்யூல லோன் எடுத்துக்கலாம் குறைகள் அப்படினு பார்த்தோனா இதுல கிடைக்கிற இன்கம் பெனிஃபிட் மணி பேக் பெனிஃபிட் இதெல்லாம் நீங்க வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அது வந்து சாய்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஒன்ஸ் வந்து அந்த ஆப்ஷன்ல சாய்ஸ் பண்ணிட்டீங்கனா அதுக்கு அப்புறம் எதுவுமே மாத்த முடியாது இன்கம் பெனிஃபிட் பீரியட்ல உங்களுக்கு லைஃப் கவர் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணல அவங்க இந்த மணி பேக் பெனிஃபிட் நீங்க அதிகமா சாய்ஸ் பண்ணீங்கனா இன்கம் பெனிஃபிட் குறையும் சோ இது ரெண்டுக்கும் இடையில நீங்க ட்ரேட் ஆஃப் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஐசிஐசி ப்ரூ கிஃப்ட் ப்ரோ பிளானில் உங்களோட இன்கம் பெனிஃபிட் மணி பேக் பெனிஃபிட் இது எல்லாமே நீங்களே டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இதில் கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே கேரண்டிடு அப்போனா இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு பொதுவாக எல்லாேருக்கும் தோணும் ஆனால் இந்த பிளானில் என்ன இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் என்ன ரிட்டர்ன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் அந்த முடிவை எடுக்கணும் அதுக்காக நம்ம ஐசிஐசிஐ போர்ட்டல்லேருந்து இப்போ ஒரு கோட் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு ஐஆர்ஆர் கேல்குலேட் பண்ணலாம் முப்பத்தைந்து வயதுடைய ஒரு ஆண் ஐசிஐசிஐ கிஃப்ட் ப்ரோ பிளானில
கேரண்டிட் ரிட்டர்ன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் போதும்னு நினச்சி இதில் முதலீடு பண்ணால் என்ன தப்புன்னு யோசிக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பீரியடை பாருங்கள் முப்பது ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகள் நீங்கள் இந்த பாலிசியில் முதலீடு பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டை விட அதிகமான ரிட்டர்ன்ஸ் கிடச்சா மட்டுமே அது லாபகரமானது ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா காலப்போக்கில் உங்களோட பணத்தோட பர்ச்சேசிங் பவர் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இதில் இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து லாபகரமானது கிடையாது ஒருவேளை இதே ஒரு லட்சம் ரூபாயை நம்ம வேறு எங்கேயாவது முதலீடு பண்ணால் இதை விட பெட்டரான ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு மூணு விஷயம் கிடைக்கணும் இன்சூரன்ஸ் கவரும் கிடைக்கணும் இன்கம் பெனிஃபிட்டும் கிடைக்கணும் மணி பேங்க் பெனிஃபிட்டும் கிடைக்கணும் இந்த மூணும் ஒன்று சேர்ந்து கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஆல்டர்னேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு பியோர் டம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அம்ம ஷூடுக்கு எடுத்தோன்னா அதுக்கான ஆண்டு ப்ரீமியம் வெறும் ஏழாயிரம் ரூபாய் தான் ப்ரீமியம் பேயிங் டம் பத்தாண்டுகள் ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த இல்ஸ்ட்ரேஷனில் ப்ரீமியம் பேயிங் டம் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் அதனால் முதல் பத்தாண்டுகள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் செலுத்தினது போக பாக்கி இருக்க தொகையை முதலீடு பண்ணலாம் அடுத்து வரக்கூடிய ரெண்டு ஆண்டுகள் முழு தொகையும் நமக்கு முதலீடுக்காக இருக்கும் நீங்கள் உங்களோட ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி பிபிஎஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லைனா இஎல்எஸ்எஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுனாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இனிஷியல் பீரியடில் நம்ம அக்யூமுலேட் பண்ணுற கார்பஸ் எய்தர் பிபிஎஃப் மூலமாகவோ இல்லை இஎல்எஸ்எஸ் மூலமாக அக்யூமுலேட் கண் பண்ணுற கார்பஸை நம்ம வேறு இடத்துல மாற்றி முதலீடு பண்ணி அங்கேருந்து நமக்கு இன்கம் பெனிஃபிட் வர மாதிரி இப்போது ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ பிபிஎஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு வந்து குறைஞ்சதும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐநூறுபாயாவது பே பண்ணி ஆகணும் அந்த அக்கௌண்ட்டில் செலுத்தணும் இப்போ ஆனால் இங்கே நமக்கு ப்ரீமியம் பே இன்டர்ம் வந்து பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் தான் அதனால் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பிபிஎஃப்பில் ஃபைனல் மெச்சூரிட்டி வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் இதே மாதிரி இஎல்எஸ்எஸ்ஸில் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கழித்து யூனிட்ஸை ரெடியூம் பண்ணும்போது கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் செலுத்தணும் அதுக்கான டேக்ஸ் கால்குலேஷன்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே நமக்கு கிடைக்கிற ஃபைனல் போஸ்ட் டேக்ஸ் மெச்சூரிட்டி வேல்யூ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ 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 லேக்ஸு ஸோ பிபிஎஃப்பில் இஎல்எஸ்எஸில் கிடச்ச பணத்தை நம்ம செவன் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் தர வேறு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் மாற்றி முதலீடு பண்ணுறோம் அங்கேருந்து வருடா வருடம் இன் ஐசிஐசிஐ கிஃப்ட் ப்ரோ பிளானில் கிடச்ச மாதிரியே இன்கம் பெனிஃபிட் கிடைக்கிற மாதிரி இங்கேயும் நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பீரியட் முடியும் போது ஃபுல் அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து ஐசிஐசிஐ கிஃப்ட் ப்ரோ பிளானில் கிடைக்கிற மணி பேக் பெனிஃபிட்டை மேட்ச் பண்ண முடியும் ஸோ பியோர் டம் ப்ளஸ் பிபிஎஃப் காம்போக்கு ஐஆர்ஆர் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பர்சன்ட் பியோர் டம் ப்ளஸ் இஎல்எஸ்எஸ் காம்போக்கு ஐஆர்ஆர் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டூ பர்சன்ட் இந்த ஆல்டர்னேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதுதான் லிக்விடிட்டி நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப இந்த பணத்தை வேறு இடங்களில் மாற்றி முதலீடு பண்ணலாம் இல்லை வேறு கோலுக்கு இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஐசிஐசிஐ கிஃப்ட் ப்ரோ பிளானில் உங்கள் ஃபண்ட்ஸ் வந்து லாக் ஆகிடும் உங்களுக்கு வெறும் இன்கம் பெனிஃபிட் மட்டும்தான் கிடைக்கும் நம்ம அனாலிசிஸோட நிறைவு பகுதி ஃபைனல் வேர்டிக்ட் ஆன் ஐசிஐசிஐ ப்ரூ கிஃப்ட் ப்ரோ பிளான் இந்த பிளானில் எல்லாத்தையுமே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாங்க உங்களோட ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டு ப்ரீமியம் பேயிங் டேர்மு இன்கம் பீரியடு பாலிசி டேர்மு கே கேரண்டிட் இன்கம் ஆப்ஷன் அப்புறம் வந்து மணி பேக் பர்சன்டேஜ் மணி பேக் இயர் எல்லாமே நீங்களே டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான சாய்ஸஸ் இருக்கும்போது சில சமயம் அது முதலீட்டாளருக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷனை தான் ஏற்படுத்தும் அது வந்து தப்பான முடிவுகள் எடுக்கவும் அது அதனால் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கஸ்டமைசேஷனை தவிர்த்துட்டு பார்த்தோன்னா இது ஒரு சாதாரண மணி பேக் பாலிசி நீ நீங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் ப்ரீமியம் செலுத்துவீங்க அது அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு அது வந்து ரெகுலர் இன்கமாக மாறுது இதுதான் வந்து ஐசிஐசிஐ கிஃப்ட் ப்ரோ பிளானோட பேசிக் ஸ்கெலிட்டல் நீங்கள் உங்களுக்கு அதிகமான ரெகுலர் இன்கம் வேணும்னா லம்சம் பெனிஃபிட் கம்மியாக கிடைக்கும் இல்லை உங்களுக்கு லம்சம் பெனிஃபிட் அதிகமாக வேணும்னா இந்த ரெகுலர் இன்கம் அமௌண்ட்டு கம்மியாக கிடைக்கும் அதனால தான் சொல்கிறோம் இது உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ்கெட்டுக்கு சூட்டபிளான ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லை அப்படின்னு உங்களோட பர்சனல் ட்ரைட்ஸ் என்ன உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு நீங்கள் தெளிவாக இருந்தீங்கன்னா அதை 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 பேஸ் பண்ணி ஒரு பர்ஃபெக்ட் பின ஃபினான்ஷியல் பிளான் நீங்கள் வந்து டிராஃப்ட் பண்ணலாம் உங்களோட ரிஸ்க் ப்
உங்களுக்கு முதலீடுகள் பற்றி ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலோ அல்லது எங்களோட சர்டிஃபைட் ஃபினான்ஷியல் பிளானர் மூலமாக உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சனலைஸ்டு ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருந்தாலோ இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கிற தேர்ட்டி மினிட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்பாயின்மெண்ட் லிங்க்கை பயன்படுத்தி உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்